Ja, guten Morgen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Hallo meine Lieben. Ja, es ist schon wieder soweit. Wir gehen in die Partnerschaft Spezial Orakellegung. Ja, und ähm, ich werde wieder drei Situationen legen und dann ziehe ich noch mal eine Karte dazu, was ihr noch für Blockaden lösen könnt. Ähm, ja, habe ich mir gerade so überlegt oder kam gerade so. Also, ihr wisst ja, ich lasse mich da einfach führen und äh, ja, und so legen wir hier gleich los. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Birgit und ich bin ein Medium der geistigen Welt. Ähm, ja, auch der kleine Turbo genannt, <lacht> weil ich so in diesem blinden Vertrauen nach oben bin. Und deswegen äh, kommen viele Botschaften so extrem schnell und ähm, dieses Switchen hin und her so in der Botschaft, wieder in der Realität und ja, die, die mich kennen, die wissen das, ähm, als ich hier schon, weil ich so im Kanal war, wirklich schon vom Stuhl gesprungen bin, weil ich mich so erschrocken habe, weil es geklingelt hat. Also, ja, und aber, ihr wisst ja, mein Ritual, das lasse ich mir nicht nehmen, ne? und den Spaß am Leben lasse ich mir auch nicht nehmen. Ähm, danke, 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 danke. Die Abonnenten steigen und ich freue mich über jeden Abonnenten, über jeden, der neu dazukommt und das ist klasse. Für mich ist total wichtig, dass ich euch wirklich da helfen kann und ähm, ja, euch auf den Weg schubsen kann. Ihr wisst, ähm, oder für diejenigen, die äh, die erste Legung jetzt von mir sehen, ich bereite nichts vor, gar nichts, lege hier keine Karten hin und ne, gar nichts. Also, wir lassen uns hier komplett leiten und führen und dann äh, zum Schluss mache ich davon auch nochmal ein Bild für die, die sich dann die ein oder andere Karte nochmal in Ruhe anschauen möchten. Also, aber jetzt legen wir hier los. Ja, dann gucken wir mal. Ich bin mal gespannt mit den Blockaden, was da ist. So, und Partnerschaft. Schauen wir mal in der ersten Situation, wo ihr da gerade drin hängt. So. Die zweite Situation. So, und jetzt gucken wir mal für die erste Situation, was da für Blockaden noch in euch auch sind, was ja auch immer wieder wichtig ist zum Auflösen. Die zweite Situation für die dritte, da war sie, so, ich muss ein neues Streamy Board machen hier, wirklich, Wusch. wird ja immer mehr, aber ich denke, das ist irgendwo auch noch wichtig, weil im Moment höre ich es auch tagtäglich, äh, Trennung, ganz, ganz oft, ganz, ganz viel und eben wirklich, wo man, ähm, ja, sich selbst auf den Füßen steht, ähm, etwas nicht lösen möchte ne, oder loslassen möchte, äh, es bringt auch nichts. Es bringt euch auch nichts, wenn ihr in einer unglücklichen Beziehung letztendlich seid und äh, nur um festzuhalten, damit man in einer Beziehung oder einer Partnerschaft ist, das kann auch nicht der richtige Weg sein, für beide nicht, weil ihr blockiert euch dann unter Umständen beide. Aber wir gucken hier mal. So, und dann gucken wir mal, was das Liebesorakel uns dazu noch sagen will, für Botschaften geben möchte und klar noch die, die Erzengelbotschaften. So, zacki. Zweite Situation kommt hier Zweifel. Wir lassen uns überraschen. So. 
Vielleicht werden wir es sehen, wenn wir es aufdecken. So, und dann hätten wir gerne die Botschaften. Zack, so. Es wurde auf einmal so ruhig. Und da war sie wieder im Kanal. Ja. So, eben habe ich sie nach oben, jetzt schiebe ich sie nach unten. Uiuiui, ui, ui. herzlichen Glückwunsch, sage ich jetzt nur. Ähm Na, wir schauen mal. Mhm. Mhm. Zweifel, die Zweifel in der Situation, in der zweiten Situation, ähm, da geht es auch wirklich um Hilfe, Hilfe annehmen. Ähm, diese Zweifel haben auch etwas mit der, mit der Sexualität zu tun. Großes Thema hier. Mhm. Die Blockadenlösungen. Ja. Ach, ist es nicht schön. So. So, und los geht's. Ja, ich kriege hier gerade so viele äh, Informationen noch, die gerade so äh, reinprasseln. Ähm, dieses äh, sich selbst zu leben auch, äh, das ist auch im Moment wirklich ein großes Thema. Und äh, das ist auch in der ersten Legung direkt ne, oder erste Situation. Lass Kontrollthemen los. Äh, erlaube dieser Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Wir halten manchmal wirklich, und das war ja äh, am Anfang, was ich gesagt habe, äh, an, an falschen Dingen fest. Dieses Loslassen, das ist der Weg. Loslassen heißt auch, sich selber wirklich mal so in die Analyse zu nehmen, sich selbst zu reflektieren, ähm, wo bin ich vielleicht selber auf dem falschen Weg. Und ähm, da muss man wirklich äh, mit sich selber ganz klar in, ich sag ja immer, in das hohe Gericht gehen, damit man wirklich weitergehen kann. Den Weg, den muss man ja immer alleine bestreiten, immer alleine gehen, ähm, wenn man in eine Lösung gehen möchte. Das ist hier der Schlüssel. So, in der ersten Situation, wo ihr eben unter Umständen in der Partnerschaft ähm, im Moment äh, drin hängt, da ist wirklich... Diese Ruhe angesagt. Ruhe heißt, sich selbst zurückzuziehen. Zusätzlich liegt es hier auch so von wegen, ähm, weil hier beide Karten sagen, die Ruhe ist angesagt. Achte auf die Zeichen, achte auf deine Träume. Ganz, ganz viele von uns sind ja im Moment in so einer Transformationsphase drin, in einer Entwicklungsphase. Ganz viele zieht man irgendwo auch mit, was auch so äh, sein soll, was geführt ist von oben. Aber jeder bestimmt eben sein, ja, sein eigenes Tempo. Und wenn jemand noch nicht bereit ist, richtig in die Dinge zu schauen, man kann es nicht erzwingen. Und das gehört auch dazu, loslassen dem anderen eben die Chance zu geben, sich zu entwickeln. Und das ist eben großes Thema immer in einer Partnerschaft. Den anderen genau so zu nehmen, wie er ist, mit all seinen Macken und Kanten. Ich kann etwas verändern, ich kann meine Sichtweise verändern. Und das ist eben das, was hier großes Thema ist, großes Thema eben auch wirklich in sich, in die eigene Reflexion zu gehen. Und hier ist es wirklich, immer mal wieder zurückzuziehen, in die Ruhe zu gehen und hier auf die Zeichen zu achten und eben gleichzeitig auf die Träume zu achten. Viele schenken dem keine Aufmerksamkeit, wenn man diese Zeichen kriegt. Ähm, oft, gehen, ja, oft gehen viele in so, so körperliche Zeichen dann, das heißt, ganz viel Krankheit im Moment, ja, Krankheit, das kann eben, 
Knieschmerzen, Gelenkschmerzen sein, das kann extreme Kopfschmerzen sein. Das äh, können wirklich so, so ja, vom, vom Kopf her, diese Kopfschmerzen, diesen Kopf zerbrechen über irgendetwas. Wir kriegen nicht immer unbedingt so just jetzt, buff, die Antwort. Lasst es fließen, lasst es los und dann kommt die Antwort von selbst. Achtet eben auf die Zeichen. Auf einmal bekommt man dann, weil man irgendeinen anderen Weg einschlagen will, vielleicht aus einem sturen, egoistischen Denken heraus, bekommt man dann auf einmal Fußschmerzen oder Knieschmerzen. So achtet auf diese Zeichen. Dieses Zeichen möchte was sagen, hey, du bist gerade auf dem falschen Weg. Oder eben ähm, Krankheiten, grippale Infekte, ähm, Ausschlag am Körper, ja, da gibt es eine ganze, ganze Menge. Und da sollt ihr wirklich drauf achten. Wenn ich vorher nicht auf die Botschaften höre, auf die Zeichen achte, kriege ich noch ein Zeichen. Und noch ein Zeichen und noch ein Zeichen. Aber dann kommt auf einmal der Körper dran. Und dann spätestens solltet ihr wirklich da in die Reflexion mit euch selber gehen. Wo bin ich hier auf dem falschen Weg unterwegs? Hier liegt auch gleichzeitig die Glückskarte mit dabei. Und das ist jetzt hier eine hervorragende Kombination, diese Glückskarte und hier die Mäßigkeit. Immer dieses rechte Maß finden. Also das heißt, in der Partnerschaft heißt es eben auch geben und nehmen. Im, im, ja, im gleichen Maß. Wenn ich in der Partnerschaft drin bin und ich gebe nur und gebe und gebe und gebe, dann ist irgendwann Ende im Gelände. Das heißt, dann muss ich mich zurückziehen, so wie es ja hier liegt, in die Ruhe gehen, in die Reflexion gehen und gucken, was fließt hier nicht in dieser Partnerschaft. Weil dann ist einer in der Partnerschaft permanent ausgelaugt und läuft immer wirklich auf der letzten Rille. Und das kann es nicht sein. Es muss ein gegenseitiges Geben und Nehmen sein. Und hier geht es eben darum. Und hier geht es darum, diese Blockade zu lösen, damit man hier wirklich in dieses Glück gehen kann. Ich kann dieses Glück nicht erkennen, dieses Glück, was ähm, mir gezeigt wird, wenn ich mich permanent verausgabe. Also das ist hier äh, eine ganz, ganz klare Botschaft, wirklich hier in die Mäßigkeit zu gehen. Dieses wirklich ne, ähm, füreinander da zu sein. Ja, aber nicht permanent nur die eine Seite, egal ob männlich oder weiblich, vollkommen egal. Es muss wirklich immer wie, wie so eine Waage im Ausgleich sein. So, und hier liegt eben auch nochmal, lass Kontrollthemen los. Ähm, erlaube dieser Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Dieses Erlauben heißt wirklich, was ich eben gesagt habe, Geht nicht immer direkt dahin auf Biegen und Brechen, jetzt will ich eine Antwort darauf, jetzt muss sich derjenige, diejenige verändern. Lasst es fließen, raus aus Kontrolle, weil die Kontrolle übernimmt irgendwann die Kontrolle über euch selber und dann seid ihr unkontrollierbar, das heißt, wir handeln dann manchmal äh, ohne Sinn und Verstand. Also bitte, daraus immer gucken mit der Blockade, im rechten Maß zu sein, geben und nehmen, das ist sehr äh, wichtig hier. So, und dann eben, was ja passend ist, dieses Hellhören, das ist aber eben auch diese, ähm, achte auf die liebevollen Zeichen, das geht darum, manchmal kriegen wir so Botschaften, manchmal kommt einem so ein Gedanke, so ein Blitzgedanke, zack, in den Kopf, achtet darauf, schenkt diesen Gedanken Aufmerksamkeit, und das ist wichtig, weil da auch das kann eben ein Zeichen sein. Ein Zeichen, eine Botschaft, also da wirklich drauf achten. Also hier in der ersten Situation, wo ihr drin steht, geht es wirklich darum, um dieses rechte Maß, dann auf die Zeichen zu achten, auf diese Blitzgedanken und aufhören, etwas zu kontrollieren. Lasst es fließen. Und manchmal muss man das ein oder andere einfach gehen lassen. Situationen, manchmal kann man es in dem Moment einfach eben nicht ändern. 
Und dann lasst es wieder fließen. Und ihr seht, oft verselbstständigt sich dann eine Situation. Ja, in der zweiten Situation, ähm, wo ich ja eben schon gesagt habe, da geht es um Zweifel. Und Zweifel ist hier einmal Ketten sprengen, Hilfe annehmen, die Gerechtigkeit. Und hier in der Blockade geht es da auch nochmal um Hilfe, Gefühle. Ähm, hervorragend. Also es passt einfach... Äh, Immer wieder und äh, da bin ich eben, ja, immer selbst wieder so überrascht und, ähm, ja, überrascht ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber einfach diese, dieses Netzwerk, wie das Netzwerk von da oben funktioniert. Hier geht es wirklich, also einmal Thema in der Sexualität, Thema hier Hilfe anzunehmen und hier geht es eben die Blockade zu lösen, Gefühle zuzulassen, Gefühle zu zeigen. Man vergibt sich nichts dabei, wenn man ein Gefühl zeigt, wenn man offen ist, Herzensenergie zeigt. Das ist eben ganz wichtig. Wenn man immer nur ähm, im, im Kopf verhaftet ist, steht man sich oft selber so auf den Füßen, dass man so kalt wird, dass der Partner oder die Partnerin das Gefühl hat, ich komme gar nicht gerade an, an meinen Partner dran. Ja? Und das ist eben hier auch ähm, wirklich sehr wichtig und eben Gefühle zu zeigen. Und Gefühle werden oft gezeigt in der Sexualität. Also auch darauf achten, darüber sprechen. Hier geht es auch zusätzlich darum, jegliche Zweifel abzulegen und wirklich mit sich selber in dieses hohe Gericht zu gehen und zu sagen, muss ich nicht vielleicht doch in dieser Partnerschaft mir Hilfe im Außen suchen. Über ein Gespräch, über ein neutrales Gespräch, oder eben, dass man wirklich sagt, äh, man geht in eine Paartherapie. Auch eine Möglichkeit. Also hier geht es wirklich, hier meine Lieblingskarte, oder einer meiner Lieblingskarten, gibt so ein paar davon im Tarot. Hier diese Bockigkeit, so, ich will keine Hilfe, ne, brauche ich nicht. Wursch, schottendicht. Ähm... Man sollte immer wirklich auch, wenn man seinen Partner oder seine Partnerin kennt, wissen, wie tickt die eigentlich oder er. Man sollte in einer Partnerschaft, in einer gut funktionierenden Partnerschaft auch hinter die Fassade schauen können. Das ist eben auch dieses Vertrauen, dieses Öffnen. Und manchmal muss man wirklich so bestimmte Situationen, auch hier geht es wirklich äh, in diesen Legung oder in dieser Legung geht es wirklich darum, sich Situationen ähm, einfach wirklich entwickeln zu lassen, mit dem Leben zu gehen, mit dem Lebensfluss wieder zu gehen und nicht so eben, wie ich gesagt habe, auf Biegen und Brechen jetzt was äh, unbedingt verändern zu wollen. Geht in eine Lösung und hier geht es eben um die Lösung. Wenn natürlich die Lösung hier in dieser Situation ist, wo ihr drin steckt, eine Trennung, dann ist das so. Nicht blockieren. Nicht wirklich sich selbst blockieren, damit auch den Partner, die Partnerin blockieren. Dann müsst ihr da wirklich raus. Und da ist manchmal eben die Blockade zu lösen, Hilfe im Außen anzunehmen, Gespräche zu führen, Gefühle wieder in sich zu finden und natürlich zu fragen, wo ist es hier gerade, wo ist das Problem in der Partnerschaft. Und hier ist auch dieses äh, Bleib aufgeschlossen. Ähm, dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deine Erwartungen. Dein Seelengefährte, ihr wisst, ne, das eine ist die Seelenebene, das andere ist die Realität. Wenn ihr natürlich beides äh, spürt, dann lohnt es sich natürlich, Hilfe im Außen zu nehmen, damit jeder zu sich selber findet und die Blockaden in sich äh, eben verändern kann. Aber hier ist eben dieses Zweifeln, 
Ja, und da müsst ihr wirklich, ähm, ja, da muss man manchmal, muss man da durch, aber eben nicht auf Biegen und Brechen. Das kann nicht funktionieren. Es funktioniert immer nur eine Zeit lang. Man sollte in die Ursache gehen. Und wenn man die Ursache weiß, wo ist da das Thema, wo ist da ähm, ja, das, die Blockade und hier eben auf einmal ne, merkt, ah, das liegt an den Gefühlen, da muss man wirklich sich aus der Bockigkeit heraus entfernen, als Beobachter die Situation beobachten, ja, dass man sich wirklich so an Seite nimmt, sein Ego an Seite nimmt und sagt, was will mir hier diese Situation sagen. Und hier geht es wirklich um Gefühle zu zeigen, Gefühle äh, zu leben. Das ist nichts Schlimmes, da kann auch nichts passieren, wenn man Gefühle zeigt oder Gefühle auch lebt. Das Herz öffnet. Also hier und eben ganz klar, klare Gespräche. Sollte es wirklich hier ähm, zu einer Trennung kommen, ne? dieser Zweifel, wo ist da das Problem in, in der Partnerschaft, Liegt es in der Sexualität oder liegt es wirklich daran, ähm, weil ich wirklich zu bockig bin, zu stur und zu starr bin, in meine Themen reinzuschauen? Sollte es da zur Trennung kommen, dann ist das so. Dann, äh, wir können es nicht ändern. Wir können nichts festhalten, weil manchmal halten wir etwas fest, was gar nicht mehr da ist. Und darüber sollte man sich eben wirklich sehr, sehr klar sein. Hierzu kommt die Botschaft, ähm, diese berufliche Veränderung. Diese berufliche Veränderung hat aber hier wirklich etwas damit zu tun, diese Lebensaufgabe, die man wirklich da zu lösen hat. Ketten zu sprengen, das hat hier auch etwas in der Partnerschaft damit zu tun. Zum Beispiel, wenn sich in der Partnerschaft jemand beruflich verändern möchte, einfach da über den Tellerrand hinausschaut, einfach wirklich sagt, nein, ich schaffe das nicht mehr, ich schaffe das alles nicht mehr so, weil ich das auch nicht mehr leben möchte, weil ich nicht mehr dahinter stehe, dann steht hinter eurem Partner oder hinter eurer Partnerin. Geht auch da raus, hier aus dieser Bockigkeit und lasst den anderen so leben, wie er ist. Das ist wichtig, dass man dann nicht alles über Bord schmeißt und sagt, okay, ne, ich könnte jetzt meinen Job und gucke jetzt einfach mal so, vertrauensvoll, was kommt da, das kann es nicht sein, das würde ich auch nie jemandem empfehlen, ganz klar. Aber hier geht es wirklich darum, um die Lösung, auch hier wieder, geh aus der Bockigkeit raus, geh aus der Blockade raus, das ist hier wirklich sehr, sehr wichtig und manchmal ist so eine Veränderung für den anderen nochmal so ein Lebenskick, ja ist doch toll, sei doch froh, wenn, wenn in der Partnerschaft dann der eine so voller Lebensenergie und voller Lebensfreude wieder ist, dass er euch dann wieder mitzieht. Ist doch super toll. Also hier wirklich, ähm, ja, haarige Situation. Der Zweifel, was an Botschaft kam, vollkommen berechtigt, ja. Aber hier geht es wirklich darum, die Lösung aus der Bockigkeit rauszugehen und wirklich sich dem Ganzen auch wieder zu öffnen. Ja, dieses aufgeschlossen. Aufgeschlossen heißt ja auch, aufgeschlossen dieser Situation entgegenzutreten. Und das ist ja eben, ja, das ist äh, sehr, sehr wichtig für uns. Ja, so, in der dritten Situation, wo ihr drin hängt, ähm, das ist auch, ähm, ja, verrückt, ganz verrückt. Da liegt das Rad des Schicksals, die Vater Morgana. Hm. Manchmal ist man in der Partnerschaft und läuft da eigentlich äh, einer Vater Morgana, einem Phantom hinterher, weil man bestimmte Situationen nicht verändern kann. Weil man wirklich auch eben ähm, ja, feststeckt in dieser Situation. Rat des Schicksals, dieses Nimm dieses Glück, nimm dein Glück in die Hand. Und hier geht es wirklich darum, 
ähm, auch wiederum sich Hilfe im Außen zu suchen. Die Hilfe, die kann eben durch eine gute Freundin sein, aber ich kann euch da immer nur empfehlen, diese Freundin oder Freund sollte wirklich sehr neutral sein. Ähm, also nicht im, im Ego behaftet sein, äh, so emotionsgeladen sein, weil man natürlich einem Freund oder einer Freundin helfen möchte, sondern wirklich die Gabe haben, die Situation von außen zu betrachten und des oder dann eben den Freund oder die Freundin begleiten zu können. Das ist da sehr, sehr wichtig, auch wieder diese Hilfe anzunehmen, manchmal durch ein Gespräch. In Gesprächen sind auch oft Botschaften und da geht es wieder darum, auf die Zeichen zu achten und dann eben sein Glück auch wirklich in die Hand zu nehmen. Hier geht es auch darum, zu erkennen, dass man vielleicht in der Partnerschaft in der Liebe steckt, die wahre Liebe. Vielleicht sucht man auch nach der wahren Liebe. Denkt da mal drüber nach. Wer sucht, ihr wisst, läuft immer seinem Glück hinterher. Und das Glück ist immer einen Schritt schneller. Und deswegen wirklich da auch wieder in die Reflexion, in die Analyse mit euch selber gehen. Hier bin ich in einer Partnerschaft, wo ich wirklich etwas hinterherlaufe, wo ich denke, ist nicht stimmig, ein Fundament fehlt oder ein zweites Fundament fehlt. In einer Partnerschaft geht es ja wirklich darum, auch wieder um dieses Geben und Nehmen. Da geht es darum, miteinander lachen zu können. Da geht es darum, miteinander weinen zu können, miteinander wirklich tiefe Gespräche zu führen, aber immer im Respekt zu sein. Und das ist eben sehr, sehr wichtig. Und da müsst ihr wirklich hier auch in die Analyse gehen. Und hier ist es wirklich diese tiefe Kommunikation. Und hier hat es auch etwas mit der Empathie, mit euch selber zu tun und euch zu hinterfragen, was ist das für mich, die wahre Liebe? Ist die wahre Liebe genau das, was ich hier lebe in meiner Partnerschaft? Oder ist die wahre Liebe noch etwas, was ich noch gar nicht erleben durfte? Also da müsst ihr auch immer wirklich ganz ehrlich mit euch selber sein, weil hier sagt es ja wirklich ganz klar, nimm das Glück in die Hand, schau, ob ich in der Partnerschaft in einer Situation stecke, wo ich einem Phantom, einer Vater Morgana hinterherlaufe, wo ich die große rosarote Brille aufhabe, wo ich wirklich mich anfange, selber zu blockieren, mich selber nicht mehr wahrzunehmen. Und holt euch da auch wirklich eine neutrale Meinung ein. Ja, ganz, ganz wichtig. Also ähm, es sind ja ganz, ganz viele. Ähm, auch das höre ich im Moment wirklich tagtäglich. Dieses... Ähm, ja, wo dieses Fundament auch erschüttert ist, dieses Fundament auch im, im Vertrauen erschüttert ist. Wenn hier zum Beispiel ähm, dieses Vertrauen in dieser Partnerschaft ja, verloren gegangen ist, hinterfragt euch, wieso, weshalb, wie konnte es in diese Situation kommen, ähm, was läuft da gerade falsch. Dann zusätzlich dieses... Ähm, Möchte ich es einmal spüren in diesem Leben, vielleicht auch ein zweites oder drittes Mal, aber ich denke, diese, diese starke Verbundenheit, dieses, dieses Wahrhaftige, dieses Bedingungslose, das gibt es wahrscheinlich nur einmal in dem Leben ganz, ganz tief zu fühlen. So, und hier ist die Lösung... Wenn ihr immer da auf der Suche seid, 
steht manchmal die wahre Liebe schon vielleicht sogar in der Partnerschaft, wo ihr da drin ist, vor euch und ihr erkennt sie nicht, weil ihr immer noch am Suchen seid. Ich hoffe, ihr konntet, konntet mir jetzt folgen. <lacht> ist ein bisschen, ja, schwierig nicht. Aber wenn ich ja immer in der Partnerschaft bin oder lebe und bin trotzdem immer noch in der Suche, weil ich mir sage, da muss es noch was anderes geben, noch was mehr geben, wo alles fließt, wo es stimmig ist, ähm, wo der Respekt ist, wo das Vertrauen ist, wo diese Fundamente da sind dann muss ich wirklich mich hinterfragen, in welcher Beziehung bin ich. Und dann geht es darum, hier sein Glück wirklich in die Hand zu nehmen. Und das ist hier ganz, ganz wichtig in dieser Situation. Und eben hier auch dieses, ähm, die Karte König der Stäbe, diese tiefe Verbundenheit, diese tiefe ähm, im Gespräch, im Gespräch auch, fühlen zu können, fühlen zu können, über den Freund, über die Freundin reinzugehen in die Analyse, wo bin ich falsch, was suche ich hier in meiner Partnerschaft und wo laufe ich der Vater Morgana hinterher. Also ähm, da kann man sich nur selbst hinterfragen. Und wie gesagt, also ich habe es im Moment wirklich ähm, tagtäglich und ich höre es eben auch tagtäglich, ähm, dass viele Partnerschaften, an denen man festgehalten hat, wo man ständig dachte, ähm, da kann sich was ändern, da ändert sich hier was, ich ändere mich, dann ändert der sich, dann funktioniert es aber wieder nicht, weil ich mich nur ändere, äh, damit er sich ändert. Also wenn ihr da drin steckt, Leute, das kann nichts Gesundes sein. Da fehlt im Grunde genommen ähm, dieser, dieses, ja, dieses Fundament, sich blind zu verstehen. Und da läuft bitte keiner Vater Morgana hinterher. Ganz, ganz wichtig. Wow, ist aber hier tief, sehr, sehr tief. Und hier geht es ähm, um die Mondzyklen. Achte darauf, wie der Mond, also das sind eben hier, diese ganz empathischen Menschen, die eben auch mit dem Mond zu tun hatten, die am letzten Wochenende nur, ne? also das ist ähm, ganz, ganz extrem, aber man spürt diese Mondenergie, äh, das ist einfach so etwas Magisches und viele können es gar nicht so richtig äh, nachvollziehen, wenn dann andere so, so schon so mondsüchtig sind diesen Vollmond eben so lieben. Aber hier geht es auch wirklich um dieses Erkennen und um selber. Und da geht es auch wirklich diese Wahnsinnsenergie, die dann ist, auch anzunehmen. Und auch manchmal anzunehmen in, in ja, fast, wo man so, so eine Traurigkeit auf einmal in sich spürt. Weil da wollen noch so alte Dinge gesehen werden, angesehen werden, die wollen dann auch gehen. Im Mondzyklus kann man eben auch sehr gut ähm, Energien seiner eigenen Gefühle spüren. Setzt euch mal in den Vollmond hinein. Da spürt man, da kommt ganz, ganz viel auch nochmal hoch für euch selber. Und hier geht es einfach wirklich um die Empathie. Und hier geht es um dieses Fühlen. Und das ist hier so wichtig. Wahnsinn. Ja, der Vollmond bringt vieles ans Licht, weil er ja auch so schön hell ist, ähm, was man vielleicht noch gar nicht sehen möchte. Aber wenn man da mal reingeht und diese, diese Magie einfach auf sich wirken lässt und da wirklich mal mit sich selber in so ein Zwiegespräch geht, dann ist man einen Riesenschritt auch weiter. Und das Allerwichtigste ist immer, seid ehrlich zu euch selber und bleibt euch immer selber treu. Ne? Die Empathie, der Bauch, das Herz sagt immer viel, viel mehr wie in der Rationalität des Ego. Ja? Also äh, da wirklich auch sich selber zurückzunehmen 
und die Situation zu betrachten, das ist eben auch immer ganz, ganz wichtig. Mann, Mann, Mann. Heftig. Also heftig hier, diese Blockaden zu lösen. Und hier geht es ja auch wirklich um die Empathie. Hier, wo laufe ich noch Vater Morgana hinterher? Wo halte ich an einer Partnerschaft fest? Warum? Ich, aber da kann ich euch auch wirklich nur aus der Erfahrung sagen, Viele halten an Partnerschaften fest, damit sie in der Partnerschaft sind. Aber das kann ja nicht der richtige Weg sein. Wenn ich mit mir selber stimmig bin, mit mir selber im Einklang bin, kann ich mich auch als Single nicht einsam fühlen. Und das ist eben sehr, sehr wichtig. Lieber im Seelenfrieden zu sein, wie in etwas festzuhängen, und unglücklich zu sein. Also denkt da mal drüber nach. Hier eben auch über Themen ganz klar äh, sprechen. Sexualität. Auch hier Thema eben. Vielleicht ist es an der Zeit, auch da wirklich aus dem Zweifel zu gehen. Sich Hilfe zu holen. Sich zu öffnen. Sein eigenes Thema anzuschauen. Oder eben tatsächlich zu sagen, das bringt hier alles nichts, ich gehe raus aus dieser Partnerschaft. Und in der ersten Situation geht es wirklich, achtet auf die Zeichen und hier eben, lasst die Kontrolle los. Die Kontrolle findet ja im Kopf statt, die Kontrolle ist im Ego, also wieder fließen lassen, ja, wow. Jetzt ziehe ich noch eine Kraftierkarte. Hammer. Also Hammerlegung, ja. Und gleich legen wir die, ähm, die Single-Legung. Die drehe ich jetzt gleich dann. Für die, die vielleicht jetzt hier Single werden. Oh Gott, nein, ich wünsche es euch nicht. Ich wünsche es euch, wenn ihr in einer glücklichen Partnerschaft seid, dass ihr wirklich da reingeht. Hier ist schon eine rausgefallen. Ähm, dass ihr wirklich da reingeht in die Analyse, in die Reflexion. Und ähm, wirklich da vielleicht eben diese, diese Hilfe im Außen annimmt und dann nochmal wirklich für euch da guckt, so, wo bin ich vielleicht auch auf dem verkehrten Weg, auf dem verkehrten Dampfer gerade. Na? Also, seid immer ehrlich mit euch selber. Keiner spricht so viel mit euch selber wie ihr selber. Na? Dauert hier oben, da rattert es ja immer wieder. So, eine ist schon rausgefallen, ist schön, aber wir ziehen trotzdem noch eine. Die will uns hier noch was sagen, dann ist das so. <lacht> Super. Ich mach's mich hier gerade weg. Super, das Kamel, Durchhaltevermögen. Ja, Leute, da wisst das. Passt ja wohl, passt doch wohl, wie Faust aufs Auge für uns alle, dieses äh, Kamel. Hier geht es aber auch darum, dieses Durchhaltevermögen. Wir hängen manchmal in Partnerschaften drin und halten durch. Müssen wir uns doch gar nicht antun. Ähm, manchmal ist es aber eben dann in so einer Partnerschaft, wo es eben auch wieder diese Höhen und Tiefen gibt. Ja, auch die gehören ja zu einer Partnerschaft dazu. Aber hier geht es wirklich darum, auf die Zeichen zu achten, Kontrolle loszulassen und nicht auf Biegen und Brechen durchzuhalten. Sagt das Wort, äh, das Wort, die, super, ich bin schon wieder wut, ne, zu schnell. Äh, sagt das Wort ja auch schon, Durchhaltevermögen, also durchhalten, ähm, ne, aber vermöge doch einfach in deine eigene Kraft wiederzukommen, dich selbst zu sehen. Ähm, ihr wisst, ihr kennt meinen Spruch, gerade auch in der Partnerschaft, ich bin ich, du bist du und in der Partnerschaft, was dazwischen liegt, ist der Kompromiss. Ihr müsst sprechen, ihr müsst darüber reden. So und wenn äh, ihr eben etwas erkennt, weil ihr einer Vater Morgana oder einem Phantom hinterherlauft in der Partnerschaft, dann bitte nicht durchhalten, aufbiegen und brechen. Lebt euch selbst. Ich kann es euch nur immer wieder ans Herz legen. Dieser Seelenfrieden, den man in sich findet, 
ist unbezahlbar. Das ist eben wichtig. Ja, und die Karte, die rausgefallen ist, ist der Otter. Ähm, ähm, der Otter gesagt, hier, ich kriege hier gerade so viele Botschaften noch für euch. Äh, da komme ich hier schon äh, entschleudern. <lacht> ja, im Moment ist auch äh, viel Seelenbewegung, Seelenwanderung, ganz, ganz viele äh, Seelen gehen gerade wieder ins Licht und ähm, auch da äh, kommen ganz viele Botschaften durch, diese, diese Liebe, dieses sich selbst leben, ähm, selbst sich anzunehmen, so wie man ist. Wir sind Menschen im Hier und Jetzt. Und ähm, ja, wir müssen nicht perfekt sein. Wenn ich immer in einer Perfektion leben möchte, ähm, setze ich mich ständig unter Druck aus. Jeden Tag, jeden Tag aufs Neue. Dann stehe ich schon morgens auf und bin platt wie eine Scheibe Brot und denke so, oh, wie willst du den Tag überstehen? Nehmt diesen Druck raus, dieser Druck, den ihr euch letztendlich auch selber macht akzeptiert einfach, wir sind Menschen im Hier und Jetzt. Wären wir perfekt, wären wir nicht mehr hier, wären wir wieder oben. Wir sind doch alle hier, um eben auch noch zu lernen, ähm, alte Erfahrungen, die wir aus alten Inkarnationen haben, hier wirklich wieder rüberzubringen. Ähm, ich darf ganz, ganz vielen ähm, auf den Weg helfen, Brücken bauen, Gehen muss jeder den Weg immer wieder selber, das ist ganz klar. Ich habe ja auch meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, und auch wenn ich ähm, wirklich 10.000 Meter unter der Hölle durch bin und das ein paar Mal, ja, aber ich lebe. Und deswegen lasse ich mir, was ich ja am Anfang gesagt habe, den Spaß am Leben nicht nehmen. Das ist, wenn man so, 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 so tief war. Und dann wieder wirklich die Leiter nach oben steigt, weil man eben auch diese Themen gelernt hat und dann auf einmal merkt, wow, ich bin hier ganz, ganz viel in der Reflexion. Die geistige Welt einen drängt. So, du bist jetzt nun mal der Lehrer. Ich wollte nie Lehrer sein. Ja, du bist aber der Lehrer und ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich lasse mich führen. Und das ist eben das Schlüsselpünktchen. Aber seid dankbar für alle Erfahrungen. Ähm, seid dankbar für alle ja, Geschichten, die man äh, unterirdisch unter der Hölle durchgemacht hat. Geht in eine Dankbarkeit für diese Erfahrung. Weil den Film haben wir uns ausgesucht. Sonst niemand. Nichts und niemand zwängt uns diesen Film auf. Wir selber zwängen uns diesen Film auf. Ähm, und ich kann da nur sagen, wahrscheinlich sollte und musste ich diese Erfahrungen wirklich machen, um in allen Lebensbereichen auch helfen zu können. Ja? Äh, ein, ein, ein Menschen äh, von jetzt auf gleich zu verlieren oder in eine Trennung zu gehen, äh, bestimmte Sätze, die sich so in einem manifestiert haben, bestimmte Geschichten wirklich zu leben, immer wieder sich neu aufzubauen, immer wieder die Kraft zu finden, wo man oft wirklich gesagt hat, boah nee, jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr. Aber immer wieder diese Kraft, diesen Anschub zu finden, sei da dankbar drüber. Ich weiß, dass es manchmal ganz schwer ist, wenn man mit dem Zylinder wirklich unter dem Teppich äh, laufen kann, aber es lohnt sich, weil den Seelenfrieden, den ihr erreichen könnt, der ist unbezahlbar. Und lasst euch den nicht nehmen. Deswegen hier, der Otter hat uns jetzt hier ganz, ganz viele Botschaften gegeben. Und ähm, ja, Hammer. Und hier das Kamel, das Durchhaltevermögen. Passt jetzt auch. Passt auf diese Botschaften, die ich euch jetzt alle noch geben sollte. Also genießt das Leben, ihr habt nur eins im Hier und Jetzt und da schreibt euch auch einfach dick auf die Fahne, ich will glücklich sein, ich will in einer Partnerschaft leben, wo das Fundament stimmt, wo es fließt, wo es natürlich mal Diskussionen gibt, auch Streitereien gibt, ja mein Gott, man lebt ja, aber 
wo man immer wieder dieses, dieses Gefühl hat, da ist diese Verbindung. Ja? Achso, den Otter sollte ich euch auch mal zeigen. Ich war gerade so ganz weg hier. So. Ja. Mensch, Mensch, meine Lieben. Das ist ja Hammer hier. Der Otter fliegt raus, das Kamel wird gezogen. Ja, also. Und denkt auch, fällt mir auch gerade noch ein, das Kamel, wenn, wenn, äh, ja, wenn, wenn Fellwechsel ist beim Kane Kamel, äh, da wird wirklich so, ne, wusch, der lässt dann die Haarpracht fallen. Wusch, deswegen. <lacht> das ist aber bei jedem Tier so, ne, ganz klar, dieser Wechsel. Also, guckt da bei euch, das heißt, lasst in der Partnerschaft nicht zu viele Federn, wenn es nicht mehr das Richtige ist und es nicht mehr funktioniert. Okay? So, genug, reicht. Schauen wir mal, was es jetzt gleich in der Single-Legung gibt. Also, meine Lieben, ich wünsche euch hier äh, ganz viel Spaß mit dem, äh, ja, mit den Erkenntnissen, seht es wirklich positiv, diese Erkenntnisse, diese Bewusstseinserweiterung. Und ich sage danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. In 14 Tagen, gut 14 Tagen, sehen wir uns wieder. Dann machen wir schon die Augustlegung. Ja, und äh, für diejenigen, die nochmal ins Tarot gucken wollen, ähm, da ist ganz, ganz viel genauso schon gekommen, wie ich es in der Tarotlegung auch gesagt habe. Ja, alles Liebe, bis dahin, eure Birgit.